மிக குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு படம் தமிழில் மட்டும் இல்லை தெலுங்குலேயும் அந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெற்ற படம் இந்திய சினிமாவை சேர்ந்த எந்த இயக்குனரை நான் சந்தித்தாலும் அல்லது தயாரிப்பாளரை சந்திக்கும் போதும் அவர்கள் மனதில் இந்த படம் பற்றி எப்போதுமே ஒரு வியப்பும் பாராட்டும் இருக்கும் பல முறை நான் வந்து இந்தி தயாரிப்பாளர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் சொன்ன விஷயம் இந்த மாதிரியான ஒரு படம் தமிழில் ஒரு பெரிய மைல் கல் அப்படின்னு பாராட்டியிருக்காங்க பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த படத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி வெளியாக இருக்குது இந்த படம் அடைந்த வெற்றி இருக்குது இல்லையா அந்த படம் அந்த வெற்றியை ஒட்டி இந்த படத்தினுடைய அடுத்த பகுதியை செய்யலாம் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணமும் அதற்கான ஆயுத்தமும் லிங்குசாமி அவர்களிடம் இருந்தது நான் அந்த படத்தில் பணியாற்றினேன் அந்த நாட்கள்லேருந்தே அவர் வந்து இதனுடைய இன்னொரு பகுதியை நாம் செய்யலாமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் ஒரு ரொம்ப ஒரு நான் அவரோடு தொடர்ந்து பணியாற்றிட்டுருக்கிறேன் அவர் ஒரு மிக முக்கியமான அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரசனையான ஒரு இயக்குனர் ஒரு கதையை எளிதாக அவர் வந்து தேர்வு செஞ்சிட மாட்டார் இன்னொன்று அந்த கதை அந்த முந்தின பகுதியில் இருக்கே அதற்காக அதை அப்படி தொடரலாமே அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார் தொடர்ந்து இந்த கதையினுடைய இரண்டாவது பாகத்திற்காக அவர் வந்து வேறு வேறு விஷயங்களை பேசிகிட்டே இருந்தார் அந்த படம் தான் முடிஞ்சிருச்சே இன்னொரு படத்தை எப்படி அதிலேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியே அவரிடம் இருந்தது அதுக்கான மாற்று விஷயங்களை நாங்கள் பேச தொடங்கினோம் இன்னொன்று அதற்கு இடையில் அவர் அடுத்து 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 பெரிய வெற்றி படங்களை இன்னும் பெரிய உயரத்திற்கு போகக்கூடிய படங்களை இயக்கிக் கொண்டே இருந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் இந்த படத்தினுடைய அடுத்த பகுதியை தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலை வரும்போது அவர் என்ன கேட்டார் நான் இல்லை நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு புதிய கதை எனக்கு கொடுக்கதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன கதையை எழுதுவீங்க ஒரு எழுத்தாளர் தானே நீங்கள் எனக்கு வந்து இந்த சண்டை கோழி ரெண்டாவது பகுதிக்கான ஒரு கதையை நீங்கள் தர முடியுமான்னு கேட்டார் அது ஒரு ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கௌரவம் சவால் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே வெற்றி அடைந்த ஒரு படத்திற்கு அந்த படத்திற்கு ஒரு முற்றிலும் ஒரு புதிய கதையை எழுதுவதுங்கிறது ஒரு சவாலாக தான் இருந்தது நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக நான் அப்படி ஒரு கதையை எழுதுகிறேன் அப்படின்னு அப்படி ஒரு கதையை நான் வந்து அந்த படத்தை பல முறை பார்த்துருக்கிறேன் அது வெளியான நேரத்துலேயும் சரி தொலைக்காட்சியிலையும் சரி எப்போ அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காட்சி வெ ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது அரெஸ்ட் ஆகிரும் ஆனால் அதை திரும்பி பார்க்க தொடங்கிடும் அது என் மனதிலேயே இருக்கக்கூடிய என் மண்ணனுடைய கதை என் மக்களுடைய கதை என்ன சொல்லப்போனால் ஒரு எழுத்தாளனாக நான் அறிந்த என் வாழ்வினுடைய ஒரு பகுதி தான் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதைக்களம் அந்த கதாபாத்திரங்கள் அதனால் அதனுடைய இரண்டாவது பகுதியை எழுதலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அந்த வாழ்க்கையினுடைய எழுதப்படாத சொல்லப்படாத விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் நினச்சி நான் தான் இந்த படத்தினுடைய கதையை எழுதியிருக்கிறேன் இந்த கதையை நான் வந்து லிங்குசாமி அவர்களுக்கு சொன்னேன் அவர் கேட்டுட்டு சொன்னாரோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு தேவையான சில விஷயங்களை நான் மேம்படுத்தி கொள்ளலாமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா ஒரு திரைப்படங்கிறது ஒரு இயக்குனருடைய வடிவம் ஒரு எழுத்தாளர் அதுக்கான ஆதார கதையை தர முடியுமே தவிர ஒரு முழு திரை வடிவத்தை அவரே உருவாக்கி தரணுங்கிறது அவசியம் இல்லை இயக்குனர் செய்யலாம் அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த கதையிலிருந்து நான் ஒரு திரைக்கதையை உருவாக்குறேன் என்னோடு இணைந்து நீங்கள் செய்யுங்கன்னு அப்படி தான் இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த திரைப்படத்தினுடைய அந்த கதையை நானும் லிங்குசாமி அவர்களும் இணைந்து தான் உருவாக்கியிருக்கிறோம் அப்புறம் அந்த கதையை உருவாக்குகிற நேரத்திலேயே அவர் எப்படின்னா அந்த கதையோடையே வாழக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் காலை ஐந்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி அந்த காட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வசனத்தை அல்லது அந்த காட்சியை பற்றி சொல்லுவார் அதுக்குள்ளேயே தான் இருப்பார் படம் பண்ணுகிற அல்லது படத்துக்கான தயாரிப்பான நேரங்களில் இல்லை படத்தோடையே வாழக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் அதை எடுத்ததுக்கு இப்போ வந்து ஒரு எட்டு மாத காலமோ ஒரு ஆண்டு காலமோ செலவிட்டுருக்கலாமே தவிர இந்த கதையோடு எனக்கு தெரிந்த ஒரு மூன்று ஆண்டு காலம் நான்கு ஆண்டு காலம் அவர் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் ஏதாவது அதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக செஞ்சிட முடியாதா இன்னும் வந்து அதில் நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் போயிட முடியாதான்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் தமிழில் இப்போ நிறைய நல்ல படங்கள் ஓடிட்டுருக்கு வெற்றிகரமாக ஓடுது நிறைய இளம் இயக்குனர்கள் மிகச்சிறந்த படங்களை எடுக்கிறாங்க ஒரு எழுத்தாளனாக இந்த படங்கள் எல்லாம் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் தருது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அது ஏன் ஓடுது அப்படின்னு யோசித்தேன்னா நான் ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லுவேன் எதெல்லாம் நிஜத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதோ எதிலெல்லாம் நிஜம் இருக்கிறதோ அந்த படங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் எவ்வளவு நிஜம் இருக்கிறது என்பதில் வேணால் வேறுபாடு இருக்கலாம் ஒரு படத்தில் கூடுதல் நிஜம் இருக்கலாம் ஒரு படத்தில் குறைவாக நிஜம் இருக்கலாம் ஆனால் நிஜம்தான் ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி அந்த நிஜம் நாம் அறிந்த ஒரு நிஜம் அதனுடைய அறியாத பக்கத்தை அறியாத விஷயத்தை ஒரு திரைப்படம் சுட்டி காட்டும்போது இன்னும் கூடுதலாக நாம் அதை புரிந்து கொள்
ஒரு வியப்பூட்டக்கூடிய விஷயங்களையும் கதையில் எழுதிடலாம் ஆனால் அதை ஒரு திரைப்படமாக்குவதுங்கிறது எளிதான விஷயம் அல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு வெற்றிகரமான படத்தினுடைய இரண்டாவது பாகத்தை இயக்குவது அதை வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்குவது என்பது எர் ஒரு த இயக்குனருக்கு பெரிய சவால் அப்போது விஷால் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை அவரே தயாரித்து இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கதையை நாங்கள் எழுதும்போது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கற்பனை செய்தோமோ அந்த பிரம்மாண்டத்தை பல மடங்கு மிகப்பெரியதாக அவர் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு தயாரிப்பாளராக விஷால் அவர்களுக்கு இந்த படக்குழுவின் சார்பாகவும் ஒரு கதையை எழுதினவங்கிற முறையிலையும் என் மனம் நிறைந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கதையை நிஜமாக்கி காட்டுவதற்கு அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் நான் இந்த படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு போய் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருவிழாவுக்குள் நான் நேரில் போனால் நான் என்ன காணுமேனோ அதை அப்படியே ஒரு படப்பிடிப்பு அரங்குக்குள்ளேயும் பார்த்தேன் அப்படி பணத்தை செலவு பண்ணி படம் எடுப்பது மட்டுமல்ல அதில் அவர் நடித்திருக்கிறார் அந்த முதல் பாகத்தில் நடிக்கும்போது அது அவருடைய இரண்டாவது படம் இது அவருடைய இருபத்தைந்தாவது படம் விஷால் தமிழ் சினிமாவில் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய உயரத்தினுடைய அடுத்தபடியாகத்தான் சண்டைக்கோழி இரண்டை சொல்லுவேன் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கு அவர் தனக்கான அந்த இடத்தை தனக்கான அந்த நட்சத்திரத்தை அந்த உயரத்தை தொட்டிருக்கிறார் இந்த படத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் நான் அந்த படம் பார்த்தேன் கதையை எழுதும்போது என் மனதில் இருந்தக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாவற்றையும் அதை எழுதுகிறவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் காட்சியில் பார்க்கும்போது முழுமையாக தெரிந்தது அப்புறம் படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் சக்தி போன்ற ஒரு நல்ல ஒளிப்பதிவாளர் மிகச்சிறந்த இசை மிகச்சிறந்த பாடல் ஒரு படத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது இன்னும் கூட என்ன அப்படின்னா லிங்குசாமி அவர்கள் வெற்றி அடையணும்னு விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பன் நான் அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையணும் ஏன் அப்படின்னா அவருடைய ஒரு இயல்பிலேயே இருக்க அவர் நண்பர்களை போற்றக்கூடியவர் நண்பர்களோடு இருக்கக்கூடியவர் அவர் ஒரு நண்பர்களுக்கு அவனுடைய ஒரு பாதுகாவலரை போன்றவர் அவர் வந்து ஒரு வெற்றி அடையுது என்பது நிறைய நண்பர்கள் அடையக்கூடிய ஒரு வெற்றி என்று தான் நினைப்பேன் இந்த வெற்றி நிச்சயம் லிங்குசாமியை அவருடைய இன்னும் பெரிய தளத்துக்கு எடுத்து செல்லும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையையும் மிகப்பெரிய ஒரு மறு மீட்சியையும் தரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கூடுதலாக இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்களை அவர் சொன்னார் பிருந்தா வந்து இந்த படத்தில் என்னோடு இணைந்து வசனம் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஒரு நல்ல கவிஞர் மிகச்சிறந்த கவிதை நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் ஆனந்தம் தொடங்கி லிங்குசாமியினுடைய கூடையே பயணம் தேர்ந்தவர் நிறைய அவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே தோழர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றுகிற நேரத்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே எல்லா விஷயங்களையும் பயந்து விழக்கூடியவர்கள் திரைப்படம் அல்ல அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய எல்லாவற்றையும் இந்த படத்தில் அவர் வந்து ஒரு உதவி இயக்குனரை போல உடையே இருந்து அந்த படப்பிடிப்பு தளத்திலேயே தேவைப்படக்கூடிய மாற்றங்களை எல்லாவற்றையும் செய்து தரக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளராக இருந்திருக்கிறார் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றியதுங்கிறது எனக்கு உண்மையிலே கூடுதல் மகிழ்ச்சி நான் ரசிக்கக்கூடிய கவிதைகளை எழுதுகிற ஒரு கவிஞரோடு ஒரு திரைப்படத்தில் வசனம் எழுதியிருக்கேங்கிறதுனால பிருந்தாவுக்கும் என் மனம் இழந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்ற படம் மற்றபடி சண்டைக்கோழி ஒன் அப்படிங்கிற படத்துக்கு எப்பவும் ஊடகங்கள்லேயும் சரி பத்திரிகையாளர்கள் மனதிலையும் சரி ஒரு தனி இடம் இருக்கிறது அவர்கள் தான் இதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க தென் மாவட்டங்களில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஷால் யார் அப்படின்னு கேட்டால் விஷால் மதுரைக்காரர் அப்படின்னு தான் பலரும் சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இவர் இந்த படம் அவரை அந்த மக்களினுடைய நாயகனாக உயர்த்தி இருக்குது நிறைய கிராமப்புறங்களில் அது எங்கள் ஊர் மாதிரியான கிராமப்புறங்களில் எல்லாம் அவரை அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவர் அந்த மக்கள் மனதில் போய் சேர்ந்திருக்கிறார் இது இன்னும் கூடுதலாக அந்த அன்பை அந்த நேசத்தை வலுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சண்டைக்கொழி டூ அப்படிங்கக்கூடிய படம் ஒரு தமிழில் அதனுடைய முதல் பாகம் அடைந்த வெற்றியை விட மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையும் நான் நம்புகிறேன் இதை தயாரித்த விஷாலுக்கும் ஏக்க லிங்குசாமிக்கும் படக்குழுவினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக்குவதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் உங்களுடைய ஆசையை வேண்டி உங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்